这盒子好像也没什么异样，莫非真的是贫血？清醒多了，不适感也消失了。哎，反正心也醒了。打游戏吧。加代成功，五毛成。木、啊、居然还在将军。看来游戏中的怪物和现实似乎并不相互影响。这也是个好事，正好可以再试一次。虽说 BOSS 比现实中要弱得多，但没有悬架式容错，就只能靠零食物的走位才有可能击杀了。不过反正离出城界还有几天，可以拿这些时间尝试解决掉酷酷将军。只是练走位，浪费这么多气血啊！好麻烦，来点红糖水得了。哎，还是少死几次最靠谱。要不先去买这几天打游戏的存粮吧。哦，就要这些。应该能升到十三才对，看来九点速度就是苦禅这个凡胎级元气诀的属性上限了。本想靠着苦禅来突破的传奇系，但战无警道先所说，苦禅比起先天不败这类是完全不够看的。嗯，从哪去弄一门更高级的元气诀呢？总不能去练警道仙的东西吧？对了。黄安静给我的，不会是我需要的元气诀吧？<笑>开玩笑的，老爸怎么可能会有？射日诀和先天不败，同属上限能达到史诗级以上的元气诀之一。主角攻击，岂没有先天不败那样严苛的要求？这是联邦一位强者的家传元气诀，老爸是从哪儿弄到的？通过安家的门路吗？这么说，老爸肯定也是付出了代价。为了我儿子，我什么都愿意。你不会不会，他不是这种人设。嗯，我儿子。喂，老爸，你没去跟我长腿吧？啥玩意儿？臭小子，你是不是欠揍啊？这么咒你爹？<笑>这么精神，看来是没啥事儿。老爸，问你个正经事。说。射日诀从哪儿弄的？什么射日诀？啊，不是你托安静给我的吗？我对修行没什么兴趣，哪会弄这玩意儿？合着你压根就没想过我呀？那安静为什么要说是老爸给我的？事情似乎有些复杂了。说不定是小安静送你的礼物。啊，知道了。你，哎，这小子，算了。我去帮这臭小子打听一下吧。老爸对安家的印象很好，但之前安静去学校挑衅，安督军又差点让我没法考试。结果现在，他又给了我这么个稀有的元气剑。事情没弄清楚之前，还是不要轻易修炼比较好。哎，好麻烦啊。